es la habitación. Vamos a establecer un perímetro aquí. Valeria. Doña Hilda, ¿quiere entrar? Sí, pero antes quería pedirle un favor. Dígame. Eso que le acabo de decir es cierto. Yo sí creo que usted es una gran mujer. Y por eso le quiero pedir el favor de que retire todo lo que dijo sobre mi hija. Quiero decirles a todos los colombianos que el peso de la ley caerá sobre ellos. Se los juro que Alexander Mondego y su ejército de asesinos pagarán por lo que hicieron. Y que además, a partir de hoy, Catalina Santana se convierte en la enemigo número uno de este país. Yo sé que ella jamás en la vida va a lograr ser como usted. Pero usted la conoce y ella es una buena muchacha. Usted me va a hacer ese favor, sí. Creo que no es momento para que hablemos de esas cosas. Pero lo voy a pensar. Se lo prometo. Cuento con eso. Seguimos. Vamos. Mira a tu papá. Como se lo prometí al Beiro. Aquí le trae a su hijo. Aquí entre varones me va a conversar con usted. Porque es que usted como no puede hablar, me guarda el secreto hasta cuando sea grande yo. Escuche. Toda la vida yo quise tener un varón. Quise tener un hijo. Aunque amo a mi hija. Tengo una hija hermosa. Pero siempre mi anhelo fue tener un varón. Para enseñarle lo que es un hombre de verdad. Oh. ¿Sí? Oh. Para enseñarle disciplina. Porque acuérdese de esto que le voy a decir. No importa si usted no llega a tener plata. Si usted tiene un corazón bonito. A donde usted vaya, las puertas van a estar abiertas, mijo. Y sueño con ponerle la camiseta al Deportivo Pereira. Y los para el estadio. Llevarla donde las niñas. Ayudarle a conquistar a las mujeres. Que las enamore con el corazón. Si me entiende, nunca se vaya a torcer, mi hijo. Nunca. Viva bien. Viva por el camino recto, parcero. Podría ser el hijo que usted nunca tuvo. ¿No le gustaría que él fuera nuestro hijo, Alberto? Ahí está diciendo que sí. Aquí está. Usted que me rescató de ese infierno que me hizo vivir la diabla. Esa es mi forma de corresponderle. Usted tiene que salir de esto. Por su familia, por su hijo, por toda la gente que lo quiere. Yo creo que lo mejor es que lo dejemos tranquilo, que lo dejemos descansar. Además, un hospital no es un buen lugar para un niño. Déjeme intentarlo una vez más. Despiértalo, mi amor. Dile que estás aquí. Dile, papá. Soy yo. ¿No cree? 
Tal vez yo debí creer en usted. Que desde que llegó a mi vida solamente trajo cosas buenas. Que confió en mí. Que me amó. Y yo le di crédito a las palabras de otras personas que no conocía. No hace falta que me pida perdón. Yo entiendo. Todo entiendo. Todo. Bueno, ya. Ya no hablemos de eso. Lo importante es que usted está mejor. Y que se va a recuperar completamente. Te amo, ¿sabes? Con todo mi corazón. Gracias por rescatar a mi hijo, Valeria. El amor no se agradece al Beiro. Y eso es lo que no he dejado de sentir por usted. Amor. Yo se lo prometí y aquí estoy. Y ahora que tiene a su hijo, estoy dispuesta a hacerme el examen de ADN para que se dé cuenta que yo no le he mentido. Que yo no soy Jessica Beltrán. Usted no es una mentirosa. Y usted tampoco es Jessica Beltrán. La diabla no sería capaz de hacerme un bien. De traerme a lo que yo más quiero en la vida. Muchas gracias. ¿Eso quiere decir que me va a dar una oportunidad? Eso quiere decir que usted me está haciendo el hombre más feliz del mundo. Traerme a mi hijo. Yo no he podido disfrutarlo por culpa de esa diabla. Estoy me está trayendo la alegría. ¿Sabe algo, Valeria? Usted ahora tiene algo más importante que hacer. Y es convertirse en la presidenta de este país. Lo sé. Pero nada de eso es más importante que usted para mí. hasta en los peores momentos. Y, y se va a reír más ahora que celebremos, ¿no? Sí, cuando celebremos. Sí, sí, es que le tengo una sorpresa, mejor dicho. ¡Vane! secuestrada todo este tiempo. Eso es verdad. A Nacho y a mí nos hizo cosas horribles, madre. Ay, Dios mío. ¿Y, ¿Y Hernán Darío en dónde está? ¿Qué? Él lo tiene. Él no lo quiere entregar porque lo tiene como salvoconducto. Mi amor, ¿y usted no puede hacer nada para recuperarlo? Pues le dije a Cata que... Aquí vamos a hacer todo lo posible por ubicarlo y rescatarla. Ay, Dios quiera, madre, Dios quiera. Padrinito, venga, madre. Sí, bueno, no, es todo. Sí, sí. Por favor, dime que que lo pensaste mejor y que nos vas a entregar, Hernán Darío. Por favor, dímelo. He pensado mucho las cosas. Y necesito ver la mamá. ¿Lo vas a entregar? ¿Es, es eso? Es, no, no, no llores. No, no, no llores. Creo que cometí un error al traer a mi hija conmigo. 
Necesito entregarte. Y necesito pedirte perdón. Ma Mariana, dime dónde estás, ¿sí? D dime dónde estás. Te prometo que ya mismo salgo para allá. Sí, mándame la ubicación. Me tengo que ir. Hablamos ahorita. ¡Catalina! ¡Catalina, qué pasó! ¿Algo pasó? ¿Qué fue? No, pero ¿y yo? ¡Catalina! ¡Catalina! Yo, yo, yo voy a buscar mis... Mi amor, está acá de acá. No, que, a, a, ¡Echa llave! Ya, ¡Echa llave! ¡Catalina, qué fue! Es lo único que sé es que voy a cuidar a Hilda. Toda mi vida. Sobre todo de Joana. Joana ya está presa. Sí, pero puede ser peligrosa igual. No está tranquila. ¿Sabe quién no está tranquila? Angelina Roberts. Ella sí está intranquila. Angelina Roberts. ¿Qué querrá con Hilda? Ella quiere representarla. Ella quiere ser su manager porque sabe el talento que tiene Hilda y sabe que puede llegar a volar muy alto. Eso es lo que quiere. ¿Qué esperamos entonces? Angelina es una mujer muy importante. Eso me pregunto yo. Pero es que Hilda no ha querido hablar con ella. A mí de verdad me da miedo que Hilda vaya a perder esta oportunidad. Eres una mina de oro, Hilda Santana. ¿Pero quién eres? Sí, Angelina pues no representa a cualquiera, pero tampoco le va a esperar toda la vida a que ella se decía. Es lo más lindo que me dio mi ¡Ay, mi amor! Mi amor, aquí estoy como te lo prometí. Y gracias, mamá. ¿La tiene? Sí, señora, asegurada. Esperemos. Te llamé por qué. Porque necesito que cuides a Catalina. Y me duele profundamente decirte esto. Porque luché mucho para tenerla conmigo de nuevo. Pero yo no puedo arriesgar la vida de mi chiquita. Tú sabes que... Yo amo a esta niña como si fuera otra hija mía, Mariana. Y las dos sabemos que sí que lo mejor para la niña es que esté conmigo. Pero, hija, yo no me voy a cansar de decirte que te entregues. No te puedo prometer que si te entregas te espera un paraíso. Porque sabes que tendrías que pagar todas las cosas que has hecho. De esa manera, ¿Vas a poder ver crecer a la niña? Todavía no. Seguramente en este momento están buscando muchos. Y yo no quiero que mi hija corra el riesgo. No quiero que se la lleve por delante. Mamá, no puede estar en mejores manos que las tuyas. Que me duele la ¿La tiene? Uh -huh. Amor, te puedes venir conmigo. Voy a hacer todo lo posible, te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. No. Perdóname, mamá. De corazón te lo pido. Tú no tienes la culpa de nada. Es la única que elige este camino soy yo. Te amo, mi amor. Las amo a las dos. Las amo. Ay, mi amor. 
¿Por qué? Me amor, hasta aquí. Escucha. Con mi vida, te amo con mi vida. Yo no. no sabes cuánto esperé por esto. Se lo pedí tanto a Dios, Mariana, se lo pedí tanto a Dios. Mi amor, y te perdono, te perdono, te perdono. Eso es lo que hacemos las mamás, perdonar. Prepáralo, prepáralo. Uh -huh. Este es el final, el final. Si no vuelvo a estar contigo, oye bien lo que te digo. De eso no hay duda Verte pasar y tener estas ataduras Es esa magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Yo en un momento por Dios que no juro Estaba dispuesto a mirar para el futuro veo el futuro creo Y ya no puedo creo Este es el final, el final El final del paraíso Oye bien Un amor prohibido Todavía hay noches en que sueño con la diabla Tu peor pesadilla Está más viva Y más cerca que nunca 